acompanhei com atenção e terminei com profunda preocupação a fala do deputado Jonas Lima, que traz um tema para esta casa que se nós tivéssemos um curioso investigativo da imprensa criana, era apenas fazer uma pesquisa via internet para descobrir mais um grande escândalo do governo Gladys Camille. Trouxeram para cá um projeto de lei e nós aprovamos para garantir aquilo que a lei federal já garante, portanto, uma maquiada na legislação federal, mas nós votamos para beneficiar as empresas de pequeno porte nas obras públicas do Estado do Acre. O que está implicado, senhor presidente? O que está em processo de contratação, senhores deputados? É um pregão através do sistema de registro de preço. Sabe para quê? Para fazer reforma. Senhor presidente, eu vou repetir, para fazer reformas nas regionais. E o Bloco Bujari botou a senador de Omar, 47 milhões de meio. Plácio de Castro, 2 milhões e 400. Capixaba e Chapurinho, deputado Antônio Pessoa, 7 milhões e 200. Brasileiro, porque eu sou lá nesse Brasil, 7 milhões e 200. Senhor Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Puriz, 18 milhões e meio. Taraca, Flávio Jardão, 18 milhões e meio. Cruzeiro, Sr. Rodrigues, Alves, Mencionou, Porto Vale, Marechal Tomatugo, 18 milhões e meio. Total, 120 milhões de reais. Deputado Pedro Longo, líder do governo nesta casa, sabe o que é que significa registro de preço para a obra? Sabe o que é que significa registro de preço para a obra? Exclusão da licitação. Registro de preço. Através de pregão eletrônico, alguém vai lá e vai ganhar. Um vai ganhar. Vai registrar o preço. Vai ser contratado. Sabe o que, é que ele vai fazer, deputado Gelli? Vai virar marreteiro de obra. Marreteiro de contrato. Ganha o registro, porque tem um acervo, pode ser de qualquer lugar do Brasil. Aí chega no município, deputado Nenê, sabe o que, é que vão fazer? Pega a empresa que está lá, diz, ó, oh, é tanto, os impostos, marreteiro de obra. Porque quem quer licitar obra para as empresas acrianas, abre um processo para cada obra. Não faz registro de preço. Isso aqui é um atentado contra a economia local. Isso aqui é um tiro naqueles que estão querendo sobreviver atrás de possibilidades. Você faz registro de preço, para quê? Para itens. Eu quero adquirir medicamentos, faço registro de preço para determinados itens de medicamentos. Eu quero adquirir itens para o merino escolar, eu faço registro de preço. Eu quero adquirir outros utensílios, objetos. Obra não. Para quem olha para a economia local, não faz registro de preço para a obra. O governo está fazendo o seguinte. No início do governo, ele pegava carona dos registros de preço de fora. Pegou uma carona lá de Brasília, dos registros de preço. Você lembra da Murano? Aliás, a Murano ficou proibida de ser, esse nome de ser pronunciado no plenário dessa casa. Lembra da Murano, deputado Roberto Arte? Registro de preço de onde? 
E o FAC, o Instituto Federal Brasília, reforma. Pegaram o cara num registro de posto, trouxeram aqui para fazer ramal. Deputado, um minuto para concluir. Trouxeram a Murano para pagar, inclusive, a divulgação do governo. Então, todo mundo sabe dessa história. Até a divulgação era a Murano. Ah, também assessores que não podiam entrar na folha de pagamento. A Murano! Agora... Tirar o registro de Brasília. Vai ter o registro de preço do Acre para que marreteiam de onda. Faça um jogo. 120 milhões. Isso aqui não é priorizar as empresas locais. Isso aqui não é priorizar a economia local. Aí feijou, deputado Marcos Cavalcante. O dono do registro de preço vai chegar lá e vai pegar o emprego de feijão e dizer, se tu quiser trabalhar por esse preço, é tanto. Então, e vou arranjar outro. E a pessoa, morrendo já, com a corda no pescoço, o dono da empresa diz, é o jeito para não ficar parado. Ainda há tempo, governador, de cancelar essa pouca vergonha que é registro de preço para a obra. Muito obrigado, senhor presidente.